ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഡി ഐ വൈ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡാണ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സിൽവർ ജ്വല്ലറിയും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിക് ലുക്ക് ഉള്ള ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറിയും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും മെറ്റാലിക് ജ്വല്ലറി ആണ് എന്നിരുന്നാലും ക്ലേ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ലുക്ക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിക് ലുക്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാനിത് നിങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെക്ക് പീസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വൈറ്റ് കളർ ആണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കണേ ഇനി എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അടിച്ചു വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് എയർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഡ്രൈ ആയി പോവും അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലിഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏത് സൈസിലുള്ള പെൻഡൻ്റ് ആണോ ആവശ്യം ആ സൈസിലുള്ള ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് ഈ വലിയ ലിഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് വരച്ചെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു പൗഡറിൻ്റെ മൂടിയാട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കർ വെച്ച് വരച്ചെടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കുറച്ച് ക്ലേ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫേസിൻ്റെ മേളിൽ അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ടാൽക്കം പൗഡർ ഇടുക എന്നിട്ട് ഒരു പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്കത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മൂടി വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിന് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തത് ആ മൂടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സർക്കിൾ ഷേപ്പിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് ഫേവിക്കോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ക്ലേ അതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ക്ലേ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സെയിം അതേ മൂടി തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ മേളിലും താഴെയും ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് എഡ്ജ് വരെ എത്തിച്ചിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സൈഡിൽ എഡ്ജ് നമുക്ക് ഫിനിഷിംഗ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ കിട്ടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ മൂടി എടുത്ത് അതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു മിറർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണേ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ മിററാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ജ്വല്ലറി വാങ്ങുമ്പോൾ വലിയ ടൈപ്പ് മിററാണ് നമുക്ക് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ചെറുത് വെച്ചാണ് ട്രൈ ചെയ്തേക്കണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിറർ നമുക്ക് സെൻട്രലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത മിററിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ക്ലേ എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീഡിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പതുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അത് ഫ്ലാറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ ഇട്ടിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെൻഡൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഐപ്പിൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം പെൻഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് ആക്രലിക് കളർ വെച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബ്ലാക്ക് ആക്രലിക് കളർ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും ബാക്ക് സൈഡിലും നമ്മൾ എല്ലാ എഡ്ജും കവർ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പെൻഡൻറ്റിൽ ആൻറ്റി ഗോൾഡ് ലുക്കാണ് ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ ഗോൾഡ് ഡസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഗോൾഡ് കളർ പെയിൻ്റ് അല്ല ഇത് പൗഡർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു കൊടുത്ത ബ്ലാക്ക് കളർ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇനി ഗോൾഡിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമുക്ക് വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ എഡ്ജിലും ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും ബാക്ക് സൈഡിലും കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വിരൽ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിമിലായാലും നമ്മുടെ മേത്തായാലും ഇത് ആവില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെൻഡൻറ്റിന് ഒരു മെറ്റാലിക് ലുക്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ക്ലേ വെച്ചാണ് ചെയ്തതെന്ന് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെൻഡൻറ്റ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പെൻഡൻറ്റിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു ബാക്ക് റോപ്പാണ് ഇത് നമുക്ക് ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കറുത്ത ചിരട് വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്ക് റോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നെക്ക് പീസിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് ലുക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ആൻറ്റിക് ഗോൾഡ് ലുക്കിലുള്ള നമ്മുടെ നെക്ക് പീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനി ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് സിൽവർ ലുക്കിലുള്ള ഒരു പെൻഡൻറ്റും കൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള പെൻഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ക്ലേ നമുക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കണ്ടെയ്നറിന് മൂടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ക്ലേയുടെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കെച്ച് പെൻ്റെ ക്യാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കർ പെൻ്റെ ക്യാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീഫിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിന് നമുക്ക് പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈൻ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഇമ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ പെൻഡൻറ്റിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ചരട് കുറക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ക്ലേ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ മേളിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾട്ട് ഇട്ട് ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെൻഡൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ബ്ലാക്ക് ആക്രലിക് കളർ വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും ബാക്ക് സൈഡിലും അതുപോലെ എല്ലാ എഡ്ജും കോർണേഴ്സും ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്
കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലും ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ പെൻഡൻറ്റിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ്റെ മേളിലായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് റോപ്പ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറിയുടെ ത്രെഡ് ഇതുപോലെ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഇറക്കാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് സ്റ്റാൻസ് ത്രെഡ് ഇതുപോലെ അളന്ന് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്തിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അത് കടത്തി അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലെ ത്രെഡും ഇതുപോലെ ഈക്വലായിട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ഓരോ നോട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ ഇറക്കം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമായിട്ട് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ബീഡ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബീഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ത്രെഡും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇത് കോർത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടാസ്ലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ത്രെഡ് രണ്ട് സൈഡിലെ ത്രെഡും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷം സെയിം ഇതേ ബ്ലാക്ക് ത്രെഡ് തന്നെ വെച്ച് ഇതുപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കാം കെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ആ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത നോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈ ചെയ്ത ആ ഒരു ടാസിൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ടാസിലാണ് ഇനി നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി തിക്കാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ബീഡ് ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കിയിടുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലെ ത്രെഡും ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ത്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ടാസിലെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ത്രെഡാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കെട്ടി കൊടുത്ത ആ ഒരു ടാസിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെ ത്രെഡ് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ കെട്ടിയ ടാസിലിൻ്റെ മേൾഭാഗത്ത് അത് കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കെട്ടി കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ബ്ലാക്ക് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുക
ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടുകൊടുത്ത തന്നെ ഓട്ടിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈക്വൽ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിഡായ സിൽവർ ലുക്കിലുള്ള പെൻഡൻറ്റും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെക്ക് പീസിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്ത ഓക്സിഡൈസ് സിൽവർ പെൻഡൻറ്റ് ആണെങ്കിലും ആൻറ്റി ഗോൾഡ് പെൻഡൻറ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന രണ്ട് നെക്ക് പീസാണ് ഞാനിന്നിവിടെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്തായാലും എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾസിലേക്കും റിലേറ്റീവ്സിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാ